സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിലെ എയുടെ ആൻസർ ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റാണ് ക്ലോയിഡിലോ സസ്പെൻഷനിലോ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് റൈസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈറ്റ് റൈസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അതിലെ ചെറിയ കണങ്ങളിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് തിളങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ പാത്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതാണ് ടിൻഡാൽ എഫക്റ്റ് ഇനി അതിലെ ബി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ന്യൂട്ടൻ്റെ കളർ ഡിസ്ക് അത് കറക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ അത് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീക്ഷണ സ്ഥിരത നമ്മൾ ഒരു ദൃശ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് നേരം നിലനിൽക്കുന്നു ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടോ അതൊക്കെ കൂടി സംഗമിച്ച് ഒറ്റ ഒരു ദൃശ്യമായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് വീക്ഷണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വർണ്ണപ്പമ്പരം ന്യൂട്ടൻ്റെ വർണ്ണപ്പമ്പരം കളർ ഡിസ്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ ഏഴ് കളേഴ്സും ഈ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെക്കൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുമിച്ച് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഈ ഏഴ് കളേഴ്സും കൂടിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് കളർ ലഭ്യമാവുകയാണ് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഉദയാസ്തമയ സമയങ്ങളിൽ സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് സൂര്യൻ്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചക്രവാളത്തിൻ്റെ കളർ റെഡിഷ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുക അതായത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് പൊസിഷനുകൾ രണ്ട് സമയങ്ങളാണ് ഉദയവും അസ്തമയവും അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം അത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് വയലറ്റ് മുതൽ റെഡ് വരെയുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള വയലറ്റ് ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഈ കളേഴ്സൊക്കെ എന്താവും ഒരു വിധം കളേഴ്സൊക്കെ ആ സ്കാറ്ററിങ് സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും പകുതി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാതി വഴിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏത് മാത്രമായിരിക്കും ഈ റെഡ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സൺറൈസിനും സൺസെറ്റിലൊക്കെ ആകാശം ഒരു റെഡിഷായിട്ട് കാണുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം ഒരു റെഡിഷായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കളേഴ്സും സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇനി അതിലെ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഒരാൾക്ക് ആകലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയും ഒരേപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് ദൂരേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും അത് ഫോക്കസ് ആക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ണിൻ്റെ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ ഈ പവറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഞ്ജന ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു അതിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് സീരിയസ് കണക്ഷനും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് പാരലൽ കണക്ഷനുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സർക്യൂട്ടിലാണ് തുല്യ വോൾട്ടത ലഭിക്കുന്നത് പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് തുല്യ വോൾട്ടത സെയിം വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് ഏതാണ് അത് പാരലൽ കണക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സർക്യൂട്ട് ക്യു ആയിരിക്കും ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടിലെ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധത്തിന് ആ ആ റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ സർക്യൂട്ടിൽ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ടെൻ വോൾട്ടാണ് സീരീസ് സർക്യൂട്ടാണ് അത് സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്താവും സ്പ്ലിറ്റ് ആവും രണ്ടും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഹൺഡ്രഡ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അതായത് ടെൻ ബൈ ടു 5 വോൾട്ട് ആണ് ആ ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് കിട്ടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി നോക്കാം രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സർക്യൂട്ടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ചൂടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സർക്യൂട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് സീരീസും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ട് പാരലലും
അപ്പം അങ്ങനെ കറണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് കറണ്ട് കൂടുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ കൂടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിനേക്കാളിലും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കറണ്ടിനാണുള്ളത് കാരണം സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആണ് അതിന് ആ ഒരു ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസറായി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് വെക്കാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ജൂളായിരിക്കും ആൻഡ് ക്യു പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ജൂളായിരിക്കും ആ പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി v square t by r t 5 ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓരോ സോളിനോയിഡ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ ബൾബ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബൾബുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഏത് ബൾബാണ് പ്രകാശിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് നമുക്കറിയാം ഡി സി സോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതായിരിക്കും അതിൽ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ബൾബ് തന്നെ ആയിരിക്കും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബൾബായിട്ടൊരു കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിൽ ബി കോസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കുക നമ്മൾ ആ ഡി സി സോഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു എ സി സോഴ്സ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വേരിയിങ് കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രൈമറി കോയിലിന് കോയിലിന് ചുറ്റും ഒരു മാ വേരി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കോയിലും ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ആ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബും പ്രകാശിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനോമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മളെ എ ഡി സി മാറ്റി എ സി ആക്കുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ആ ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബൾബിനും പ്രകാശിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിലൊരു നാല് ആശയങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് അതിൽ എ പറഞ്ഞതാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതൊരു കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രം സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണെങ്കിലും അതൊരു സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സർഫസുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസ് ഈ കറുവിൻ്റെ സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടാവും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ സാങ്കല്പികമായ ആ ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ നമ്മൾ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൽ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് കേന്ദ്രീകരിക്കും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് കൂടിച്ചേരും കൺവെർജ് ചെയ്യും ഈ ആ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് ഈ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇനി അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് നമുക്കറിയാം നോർമലി ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ആകുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് സെൻറ്ററും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസും
ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് ഇതോടുകൂടി നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം എക്സാം കഴിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷം എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ